हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द राना एकेडमी तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास टेंथ आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर नंबर थ्री है जिसका नाम है मशीन उसके प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और हाँ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन साथ ही साथ इसमें काफी क्वेश्चन वो है जो इस बार के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है जैसे कि लिवर तो इसलिए मैं वो जो क्वेश्चन है वो इस बार नहीं करवाऊंगा लेकिन नेक्स्ट साल अगर वो आपके ऐड हो जाता है सिलेबस के अंदर तो मैं उसके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो मैं साथ के साथ अपलोड कर दूंगा और हाँ उसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वन मार्कर टू मार्कर और थ्री मार्कर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ऑफकोर्स कुछ और थ्री मार्कर या फोर मार्कर के जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और ट्वेंटी नाइनटीन एंड ट्वेंटी ट्वेंटी में जो क्वेश्चन आया था वो फोर मार्कर के अंदर आया था तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उनके क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दूंगा और हाँ ऊपर जितने भी चैनल और पेजेस आपको दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं तो देखिए बेटा सबसे पहला हमने जो क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो है वन मार्क क्वेश्चन तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कहता है कि अ बॉय यूजेस अ सिंगल फिक्स्ड पुली टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 50 के जी एफ अनदर बॉय यूजेस अ सिंगल मूवेबल पुली टू लिफ्ट द सेम लोड टू द सेम हाइट तो कहता है कंपेयर द एफर्ट अप्लाइड बाय देम देखिए सिंपल सी बात है अगर मैं बात करता हूं एक सिंगल फिक्स्ड पुली की तो बेटा उस कंडीशन के अंदर हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो बेटा वन के बराबर होता है मकैन एडवांटेज मतलब होता है लोड अपॉन एफर्ट तो वन के बराबर होगा तो लोड जो हो जाएगा वो एफर्ट के बराबर होगा तो मैं एक काम करता हूं क्योंकि ये फर्स्ट केस है बेटा बॉय का केस है ना फर्स्ट वाले का तो मैं ई वन ले लेता हूं अगर मैं बात करता हूं बेटा सिंगल मूवेबल मूवेबल पुली की उस केस में बेटा मकैनिकल एडवांटेज जो है वो आपकी टू होती है लोड अपॉन एफर्ट हमारा टू के बराबर होगा सो so, एफर्ट है बेटा वो हमारा लोड डिवाइड बाय टू हो जाएगा uh, मैं इसको ई टू ले लेता हूँ लेकिन लोड ई वन के बराबर है तो आप देख सकते हो बेटा ई टू जो है वो इन ई वन का हाफ होगा मतलब आधा ही आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा सो so, अगर फिफ्टी के जी एफ मेरा पहले केस में था डिवाइड बाई टू करूंगा तो मेरा आंसर ट्वेंटी फाइव के जी एफ आ जाएगा और वो कह रहा है कि Uh, तो मैं ये कह सकता हूं कि सिंगल मूवेबल पुली के अंदर जो एफर्ट अप्लाइड होगी वो आपके फर्स्ट वाले से हाफ होगी गिव ए रीजन टू सपोर्ट योर आंसर तो ये आपके सामने सारा रीजन हो जाता है आई होप आपको ये जो पहला क्वेश्चन है उसका सलूशन समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कहते हैं वट इज द प्रिंसिपल ऑफ आइडियल मशीन हम ऑलरेडी इसके बारे में बेटा पढ़ चुके हैं कहते हैं कि एक आइडियल मशीन वो होती है जिसके अंदर कोई भी एनर्जी की डिसिपेशन नहीं होती है और इसी वजह से आपका वर्क आउटपुट वर्क इनपुट के बराबर होता है और यही है प्रिंसिपल ऑफ आइडियल मशीन अब हम बात करेंगे बेटा टू मार्कर क्वेश्चन की जिसमें सबसे पहले आता है बेटा विद रेफरेंस टू द टर्म मैकेनिकल एडवांटेज विलोसिटी रेशियो एफिशियंसी ऑफ मशीन नेम एंड डिफाइन द टर्म विच विल नॉट चेंज For a machine of a given design, देखिए सिंपल सी बात यह है कि हमारी बेटा जो एफिशियंसी होती है वो मकैनिकल एडवांटेज अपॉन विलोसिटी रेशो के बराबर होती है और साथ में इंटू हंड्रेड अगर परसेंटेज में निकालना हो बेटा विलोसिटी रेशो इकलौता ऐसा फिजिकल क्वान्टिटी है जिसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता चाहे कोई भी डिजाइन हो क्योंकि ये बेटा डिपेंड करता है कि जो हमारा एफर्ट है वो कितना बेटा डिस्टेंस मूव किया डिवाइड बाई लोड ने कितना डिस्टेंस मूव किया तो अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई भी एक बॉडी है ठीक है अगर उसको किसी सर्टन हाइट पे लेके जाना चाहता हूं तो चाहे मशीन कोई भी हो बेटा डिस्टेंस तो वही कवर करेगा इसलिए लोड के डिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और एफर्ट को भी बेटा उतने डिस्टेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो कहने का मतलब है कि विलोसी रेशियो में कभी कोई चेंज नहीं आता तो इसी वजह से और हाँ मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट फ्रिक्शन ज्यादा होगी तो आपको एफर्ट ज्यादा लगानी पड़ती है इसी वजह से मैकेनिकल एडवांटेज में चेंज आता है ठीक है और क्योंकि एफिशिएंसी जो है मैकेनिकल एडवांटेज पे डिपेंड करती है वेलोसिटी रेशियो पे डिपेंड करती है तो अगर मैकेनिकल एडवांटेज में चेंज आ रहा है तो एफिशिएंसी में भी चेंज आएगा तो रह गई बात बेटा डेफिनेशन और सबकी तो देखिए बेटा विलोसिटी रेशियो विलोसिटी रेशियो जैसे मैंने आपको कहा इकलौती चीज है बेटा जो कभी भी चेंज आपकी नहीं होती है और डेफिनेशन देखा जाए 
तो रेशियो है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट का टू द वेलोसिटी ऑफ लोड का और जिसको हम बाद में लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड अब हम बात करते हैं बेटा दैट इज नेक्स्ट पार्ट की नेक्स्ट क्वेश्चन की कहता है ड्रॉ अ डायग्राम टू शो हाउ अ सिंगल पुली कैन बी यूज्ड सो एज टू हैव इट्स आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज टू ये तभी हो सकता है अगर मेरे पास सिंगल मूवेबल पुली हो तो ये बेटा इसका सही आंसर है इस कंडीशन के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा ये देखिए बेटा टेंशन जो है वो एफर्ट के बराबर है और ये जो लोड आप यहाँ देखते हो ये दो टेंशन के बराबर होता है जैसे टू टी के बराबर है तो लोड बेटा हमारा टू टी के बराबर होता है एफर्ट हमेशा टी के बराबर होता है मकैनिकल एडवांटेज होता है बेटा आपका लोड अपॉन एफर्ट वैल्यू डालेंगे तो टू टी बाई टी कैंसिल होकर बेटा आंसर टू आ जाएगा और ये वही है जो आपको चाहिए था ठीक है तो इस तरीके से बेटा आपने इसको बनाना था ये ड्रॉ करना था ड्रॉ में दो तीन बातें याद रखनी है पहली बात क्या ये स्ट्रेंड जो बनाए गए हैं बिल्कुल स्केल से स्ट्रेट बनाए हैं कि नहीं बनाए दूसरी बात इसका एक एंड आपका रिजिट सपोर्ट के साथ फिक्स होना चाहिए दूसरा फ्री होना चाहिए तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा टेंशन जो है आपने शो करनी है प्रॉपरली एंड एफर्ट और लोड की डायरेक्शन को भी शो करेंगे तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर इनमें से कोई भी एक चीज मिस होगा आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं फिर आया था बेटा द टाइप ऑफ ए सिंगल पुली इज वेरी ऑफन यूज एज अ मशीन Even though it does not give any gain in mechanical advantage, ठीक है name the type of pulley used. तो देखिए बेटा अगर एक ऐसी pulley का इस्तेमाल करना जिसके मतलब जिसका कोई gain नहीं है mechanical advantage का तो वही है वही pulley है जिसकी mechanical advantage वन होती है और वो single fixed pulley होती है और उसका purpose उसका बहुत बड़ा purpose है बेटा एक बात बताइए इस condition के अंदर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर effort ऊपर की तरफ लगा रहे हो तो ये कितना inconvenient है बस आपने क्या करना है एक सिंगल फिक्स लगाकर अपने एफर्ट को ऊपर की तरफ लगाने के बजाय नीचे की तरफ लगानी है तो वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे पुली का इस्तेमाल होता है जस्ट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ठीक है नीचे से ऊपर लगाने के बजाय मुझे ऊपर से नीचे लगाना है तो वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है तो बेटा इसमें इसका इस्तेमाल होता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था Why is the mechanical advantage of a lever? अब देखिए ये अभी लीवर वाला आ गया ना बेटा तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में आ, नहीं है तो मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा सीधा बेटा मैं लेके चलूंगा आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये है वो क्वेश्चन बेटा कहता है विद रेफरेंस टू द टर्म मकैनिकल एडवांटेज वेलोसिटी एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन नेम द टर्म विच डज नॉट चेंज देखो ये ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका है ना डिस्कस किया था तो क्या आंसर था नाम था विलोसिटी रेशियो जो चेंज नहीं होता है डिफाइन द टर्म डेफिनेशन तो बेटा अच्छी तरह जानते ही हो मैं अभी बताया है आपको इसके बारे में तो बेटा ये आपकी डेफिनेशन है इसकी ठीक है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू द वेलोसिटी ऑफ लोड ठीक है जी तो इस तरीके से बेटा आपने ये वाला पार्ट करना है फिर बेटा हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट एंड एक्स हाँ एक बार देखता हूँ कि ये जो आपके क्वेश्चन नंबर है डिफरेंट इसलिए है एक तो देखो मेरे रेफरेंस के लिए नेक्स्ट टाइम मैं जब ये जो बीच वाले क्वेश्चन है वो आपको मैं मतलब समझा सकू Uh, अगर वो टॉपिक जो है वो इंक्लूड हो जाता है लीवर वाला टॉपिक जो है सिलेबस में इंक्लूड होता है तो इसलिए अदरवाइज uh, uh, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो उसके अलावा वाले हैं मतलब जो बाकी के हैं आपके राइट एंड एक्सप्रेशन टू शो द रिलेशन बिटवीन द मकैनिक एडवांटेज लोसिशन एफिशियंसी ऑफ ए सिंपल मशीन देखिए बेटा ये इसका सही आंसर है uh, ये फॉर्मूला है एक्सप्रेशन uh, के लिए बोला था एक्सप्रेशन आपके सामने मैंने लिख दिया है नेक्स्ट आता है बेटा विच क्लास ऑफ लीवर ये फिर से लीवर वाला आ गया बेटा की uh, मैं इसका यूज नहीं कर सकता ठीक है नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है अ वुमेन ड्रोज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली ठीक है अब फिक्स्ड पुली की बात हो रही है यहाँ पर तो जैसे फिक्स्ड बोल दिया उसने तो मन में आता है सर मकैनिक एडवांटेज वन होगी लेकिन उसने देखो पूछा है कैलकुलेट द मकैनिक एडवांटेज इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब बहुत साफ है कि इसका मकैनिक एडवांटेज वन हो नहीं सकता मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व है मकैनिक एडवांटेज अलग आएगी आपकी कहते द मास ऑफ द बकेट आपको दिया हुआ है द फोर्स अप्लाइड बाई द वुमेन इज सेवेंटी न्यूटन तो एफर्ट आपको दिया हुआ है लोड के जी में है उसको न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आप कर दीजिए देखिए क्या करेंगे कि आ, मेरे पास लोड है बेटा यहाँ पे 60 न्यूटन एफर्ट सिक्स न्यूटन कैसे आया एम जी करके सिक्स इंटू टेन सिक्स एफर्ट आ गया बेटा सेवेंटी न्यूटन दोनों को डिवाइड किया मकैनिक एडवांटेज आपके पास आ गया उसने लेस देन वन तो होना ही था आपका अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या था गिव टू रीजन वाई द एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल मूवेबल पुलिस सिस्टम इज नॉट हंड्रेड परसेंट देखिए सिंपल से हैं तीन रीजन आपके सामने हैं पहला जो वेट है मेरे मूवेबल पुली का वो निगलिजिबल नहीं होता है ठीक है दूसर
यहां पर बेटा इन तीन की वजह से बेसिकली कभी भी हंड्रेड परसेंट नहीं होता है नेक्स्ट कहता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द मैकेनिकल एडवांटेज एंड द वेलोसिटी रेशियो फॉर द आइडियल मशीन बेटा आइडियल मशीन के केस में तो बहुत सिंपल है कि मैकेनिकल एडवांटेज आपका वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है लेकिन अगर मैं बात करता तो प्रैक्टिकल मशीन की तो मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा कम होता है वेलोसिटी रेशियो के तो क्योंकि वेलोसिटी रेशियो में कोई चेंज ना आती मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाती है क्योंकि ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है इस वजह से बाकी मैंने प्रॉपर आंसर यहाँ पे दे दिया है फिर आता है बेटा मेरे पास कहते कि यूनिफॉर्म हाफ मीटर रूल बैलेंसेज होरिजोंटली ऑन ए नाइफ एज एट ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर मार्क सो वेन अ वेट ऑफ ट्वेंटी जी एफ इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड तो ड्रॉ करो और वेट निकालो हाफ मीटर रूल का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजन uh, क्या है इंपॉर्टेंट का बेटा वो ये है कि हाफ मीटर रूल है और कई बच्चे हाफ को ना देख कर हंड्रेड सेंटीमीटर ले लेते हैं वहीं पर गलती सारी हो जाती है सो so, मैं बताता हूँ बेटा कैसे करोगे बहुत आसान है सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाओ एज ए स्केल की तरह एक पे बेटा आप जीरो सेंटीमीटर लिखोगे और एक में फिफ्टी सेंटीमीटर लिखोगे और साथ में बेटा हमेशा उसका सेंटर पॉइंट बना लिया करो पहले ही ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर अब कहते हैं कि नाइफ है जो है ट्वेंटी नाइन पे है ऑब्वियस राइट साइड पे होगा बेटा आपका तो क्योंकि ये बेटा ट्वेंटी नाइन सेंटीमीटर पे है आपका तो इस स्केल का जो वेट है वो तो हमेशा अब मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज सेंटर पर यह बैलेंस नहीं कर रहे हो आप तो बेटा ये है आपका वेट ऑफ स्केल यहाँ पे आपने लगा दिया अब इसने पता क्या किया कहता कि मैंने 20 जी जो है वो एक एंड पे रखा है अब देखा जाए तो जीरो सेंटीमीटर में रखूं कि 50 सेंटीमीटर पे रखूं ऑब्वियस है 50 पे क्योंकि नाइफ एज के लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी वेट ऑफ द स्केल है जो उसको एंटी क्लोकवाइज मूवमेंट दे रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे जो ट्वेंटी ग्राम फोर्स है बेटा वेट वो इस एंड पे रखना पड़ेगा ताकि ये क्लोकवाइज मूवमेंट दे और इसको काउंटर कर सके अब अगर आप बोलेंगे सर कि मुझे क्या ये स्केल कंप्लीट है मैं बोलूंगा कंप्लीट है बट यहाँ पे सेंटीमीटर जूट डाल देना तो ये बेटा आपके स्केल में सब कुछ होना चाहिए बाकी बात रह जाती है बेटा इसको सॉल्व करने की कि व्हाट इज द वेट ऑफ द हाफ मीटर रूल यू नो दैट कि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता था बेटा प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट कि आपका क्लोकवाइज मूवमेंट बेटा मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर होगा अब देखो बेटा सिंपल सी बात है वेट ऑफ द स्केल और हमेशा नाइफ एज जो होता है जहां पे इसको बैलेंस किया है हमेशा वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो इसके बीच में आप देख सकते हो कि फोर आपका आंसर होगा और इस केस में बेटा इन दोनों के बीच में अगर आप चेक करेंगे तो पहले मैं इसको कर दू मैं दिस वन इज द एंटी क्लॉकवाइज राइट तो यह आ जाएगा वेट ऑफ द स्केल इनटू डिस्टेंस बेटा आपको दिया हुआ है फोर सेंटीमीटर का तो लीजिए यहां कर दिया अब मैं क्लॉकवाइज की बात करता हूं 20 ग्राम फोर्स ठीक है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा आ जाएगा 50 माइनस ट्वेंटी नाइन ये आपके पास आ जाएगा ठीक है अच्छा अब ये हो गया आपका यहां पर दैट इज वन एंड टू ट्वेंटी वन यहां पर आ गया बेटा ये आ गया ट्वेंटी ग्राम फोर्स और ये सेंटीमीटर है बेटा साथ में याद रखना पड़ा प्लीज ये सेंटीमीटर हो गया डिवाइड बाय ये फोर नीचे जाएगा बेटा ये आ जाएगा टू सेंटीमीटर नहीं फोर सेंटीमीटर सॉरी फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्केल अब मैं क्या करूंगा कैंसिल कर देते बेटा ये आपका फाइव से जाएगा ग्राम फोर तो रहेगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा बेटा वन जीरो फाइव वन जीरो फाइव ग्राम फोर्स तो ये है बेटा आपका वेट ऑफ द स्केल तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना था इजी है आराम से किया जा सकता है नेक्स्ट बेटा आपके पास ये डायग्राम दिया हुआ है कहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पुलिस आर ए एंड बी तो बेटा ए जो है दिस वन इज मूवेबल पुली दिस वन इज मूवेबल पुली और ये जो बी वाला है बेटा ये है आपका फिक्स्ड पुली मुझे कैसे पता बस ये एक्सेस को देखो बेटा क्या ये ऊपर नीचे जा सकता है नहीं ना फिक्स है ना ऊपर से इसलिए फिक्स ये वाला जो है आपका देखेंगे तो मूव कर सकता हो बेटा ऊपर नीचे इसलिए मूवेबल पुली है स्टेट द पर्पज ऑफ बी बताया हुआ बेटा आपको टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ फोर्स ठीक है जी ये आपके पास आ गया इसके बाद वट एफर्ट हैज टू बी अप्लाइड एट सी सी पे कौन सा एफर्ट लगाऊ टू जस्ट रेज द लोड ऑफ एल इक्वल ट्वेंटी के जी एफ देखिए बेटा सिंपल सी बात आपको मैं यहाँ पे बता दूं ये इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है बेटा वो टू होता है 
एंड लोड अपॉन एफर्ट यहाँ टू आ जाएगा एफर्ट uh, आ जाएगा बेटा लोड डिवाइड बाय टू तो ट्वेंटी के जी एफ डिवाइड बाई बेटा टू कर दूंगा आंसर बेटा टेन के जी एफ आ जाएगा और यही बेटा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नेक्स्ट आता डिराइव और रिलेशन बिटवीन मैकेनिक एडवांटेज रेशियो एफिशियंसी तो देखो बेटा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि वर्क इनपुट और वर्क आउटपुट एफिशियंसी क्या होती है वर्क आउटपुट बाई वर्क इनपुट ठीक है सो वर्क इनपुट मतलब होता है कि जो मैंने काम किया मतलब मैंने जो एफर्ट लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट मोबाइल एफर्ट है मल्टीप्लाई वर्क आउटपुट मतलब लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट मोबाइल लोड उसके बाद नेक्स्ट सिंपल ही एफिशिएंसी वर्क आउटपुट बाय वर्क इनपुट होता है लोड अपॉन एफर्ट को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं डिस्टेंस मूव बाय लोड बाय डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट को 1 अपॉन वेलोसिटी रेशियो कहा जाता है तो देयरफॉर लास्ट में बेटा आपका ये वाला आंसर बन जाता है बहुत सिंपल है मैंने इस पे पूरी वीडियो बनाई हुई है आई होप आपको ये सब याद होगा और समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं फिर बेटा आता है अ पुली सिस्टम दैट इज कंप्राइजेस टू पुलीज वन फिक्स एंड अदर मूवेबल तो ड्रो अ लेवल डायग्राम दो बड़ा पुलिस है जिसमें एक फिक्स है एक मूवेबल है तो एक ऐसी अरेंजमेंट बताइए एंड क्लियरली डायरेक्शन बताइए जो भी फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं और दूसरा जैसे ये आपके सामने मैंने बना दिया ये बना हुआ बेटा आपको इसके बारे में सब पता है मैंने ऑलरेडी बना के बताया हुआ आपको फिर कहता है कि वट चेंज कैन बी मेड ऑन द मूवेबल पुली ऑफ दिस सिस्टम टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम सिंपल बेटा क्या करोगे आप अपना जो फ्रिक्शन है बेटा स्ट्रिंग के बीच में है ना एंड मूवेबल पुली के बीच में वो जितना कम कर सकते हो उससे इसकी मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो बढ़ती जाएगी फिर आता है बेटा पुलिस सिस्टम जिसकी वेलोसिटी रेशियो मान लो फोर है और एफिशिएंसी मान लो इसकी नाइनटी परसेंट है तो मैकेनिकल एडवांटेज बताओ क्या होगा देखिए बेटा मैं सिंपल बता देता हूँ एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है आपने पढ़ा है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन विलोसिटी रेशियो ये फोर आपको दिया हुआ है ये नाइन्टी मतलब होता है नाइन्टी अपॉन हंड्रेड मतलब जीरो आपका एफिशियंसी है फोर से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री जो है मैकेनिकल एडवांटेज आपकी आ जाएगी यार इजी क्वेश्चन है आराम से आप इसको कर सकते हो देखो आपका आया हुआ है फिर वो कहता कि एफर्ट कितनी लगेगी अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या था लोड अपॉन एफर्ट ना तो बस आपने क्या करना है 3.6 पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट आपने करना है तो लोड आपको 300 दिया हुआ है एफर्ट निकल आएगा तो 300 हंड्रेड डिवाइड बाई तो एटी आपका आंसर आ जाता है और बहुत सिंपल आपका ये जो है क्वेश्चन है और उसका सोल्यूशन है सो so, फिर मेरे पास आता है बेटा नेम द टाइप ऑफ सिंगल पुली दैट कैन यूज एज अ फोर्स मल्टीप्लायर फोर्स मल्टीप्लायर वो होता है बेटा जिसकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन होती है और सिंगल पुली जिसमें ऐसा हो वो सिंगल मूवेबल वाला होता है और साथ में उसके डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं तो ये रही उसकी डायग्राम तो इसके साथ आपके जो टू मार्कर क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके सोल्यूशन समझ में आगे होंगे ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हम मैकेनिकल एडवांटेज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो डिस्कस करने हमने शुरू कर दिए हैं और साथ ही साथ हमने उसके वन मार्कर एंड टू मार्कर जितने क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैं थ्री मार्कर वाले एंड जो फोर मार्कर वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करने वाला हूँ और हाँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच